Salut à tous, c'est Bérangère de Pâte en l'air, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière, particulière parce que euh, si vous nous suivez depuis un petit moment, vous avez vu que notre projet pour Pâte en l'air, donc qui est une entreprise d'éducation canine située actuellement en Isère, près de Grenoble, donc notre projet c'est avec Jérémy de partir en itinérance à travers la France et puis l'Europe. Euh, ce projet, je vais vous le rappeler en deux secondes, le projet est d'acheter un camping-car, de partir vous aider vous avec votre chien, peu importe où vous êtes suivant un itinéraire qu'on a déjà tracé sur six mois, un an on va dire, et euh, d'aider aussi tout ce qui est association, afin d'aider à l'éducation des chiens, à les mettre en avant sur nos réseaux sociaux, à en faire des vidéos, pour aider à l'adoption de ces chiens et à l'éducation s'il y a besoin. Donc ça c'est le projet. Si vous nous suivez, vous avez vu qu'on a réussi à acquérir euh, au mois d'avril, je remercie ma petite coccinelle si elle passe par là d'ailleurs, bref c'est un truc entre nous, euh, au mois d'avril, le 22 avril, on avait un camping-car. Euh, malheureusement ce camping-car, du coup le, prévu, le départ était prévu pour l'été et malheureusement le 18 juin, un chauffard nous est rentré dedans dans un virage. Il s'avère que après 6 euh, mois de procédure euh, avec des assurances qui ne sont encore pas finies, euh, le camping-car n'est pas récupérable, euh, c'est-à-dire que tout ce qui était mécanique à gauche est passé au centre. Donc sur un véhicule de 30 ans, il faudrait absolument tout enlever pour tout refaire. On ne sait pas si on peut trouver les pièces. Et c'est voilà, c'est. Et puis va-t-il passer le contrôle technique l'année prochaine comme ça Enfin voilà, donc c'est quelque chose qui euh, est pas inutile, mais qui qui ne sert à rien, voilà on est tombé sur, euh, après moult péripéties, on est tombé sur un vrai passionné des vieux camping-cars en garagiste et euh, cette personne m'a dit clairement si c'était le mien je ne le ferais pas, donc j'ai suivi son avis et on ne le fait pas. On a eu un dédommagement financier qui ne suffit pas à réacquérir un camping-car parce que bah, entre temps j'ai eu mes chers soucis de santé et euh, voilà on avait dû vivre sur cette somme, bref. Donc à l'heure d'aujourd'hui nous n'avons plus de camping-car. Deuxième nouvelle, euh, début, alors là on est le 10 décembre, le 3, euh, nous avons eu un accident de voiture, voilà, donc cette fois-ci on assume nos torts et tout ça, mais on a eu un accident de voiture, ce qui fait qu'aujourd'hui nous n'avons plus de camping-car et plus de voiture pour ce fameux projet d'aider les chiens en tour de France. Euh, ça nous a mis, euh, le camping-car autant vous dire que c'était tous nos projets, donc ça nous a vraiment fichu un coup, euh, mais euh, voilà, faut trouver, pour moi euh, rien n'arrive par hasard, donc faut trouver ces fameuses raisons et puis redémarrer. Et euh, là, la voiture, pour moi, c'est pas du tout un coup de massue comme a pu être le camping-car, parce que bah, une Clio 3, certes, que j'ai depuis 3 ans, qui m'a trimballé de partout, qui a toujours été fiable, donc une bonne petite voiture, mais euh, ça reste un outil de travail, tout le monde va bien, heureusement qu'il n'y avait pas les chiens pour une fois dans la voiture à ce moment-là. Parce que vu l'état de la voiture, euh, si j'arrive à vous mettre les photos, je vous les mettrai ici. Sinon, euh, en dessous, vous aurez le lien de la publication Facebook où j'ai mis trois photos de la voiture. Vu l'état de la voiture, s'il y avait eu les chiens dedans, eh ben, clairement, malheureusement, elle ne serait plus là. Il euh, n'y a pas eu de blessé. Je ne sais pas comment ça se fait, mais merci. Merci qu'il n'y ait pas eu de blessé. Ça aurait pu être vraiment très, 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 très grave. On a euh, trois portes, trois vides sur les quatre qui ont explosé, trois portes sur les trois, les quatre qui sont complètement enfoncées. Enfin, donc l'assurance n'est pas encore passée, mais clairement, je ne pense pas qu'elle soit euh, réparable. Mais euh, du coup, on n'a pas pris ça comme un coup de massue, comme la première fois avec le camping-car. On a pris ça comme un OK, maintenant, t'as plus le choix. Euh, soit tu rachètes une voiture et puis on reste dans cette situation quelques mois où on est dans un appartement certes c'est confortable, on a notre métier habituel et tout ça mais notre projet nous tient vraiment aux tripes pour les chiens c'est à dire qu'on mange camping-car, on vit camping-car, on voyait et puis c'est pour les chiens quoi, c'est vraiment un projet professionnel, un projet aussi euh, qui veut aider les propriétaires de chiens, qui veut aider les associations, qui veut aider les chiens tout court donc ça nous tient extrêmement, extrêmement, extrêmement à cœur. Et euh, on a deux choix maintenant. Soit on rachète une voiture et comme je vous le dis, on reste encore dans cette situation. Euh, soit euh, on se dit, on donne tout et on prend un camping-car et c'est parti. Moi dans ma tête, quand on a eu l'accident au mois de juin, je me suis dit, début janvier, il faut qu'on reparte. Et là, cet accident de voiture, je l'ai un peu pris comme, bon allez, bouge-toi là. Bouge-toi, t'as plus le choix, t'as plus de véhicule, donc bouge-toi pour ce projet, pour les chiens, bouge-toi donc je l'ai pris comme ça euh, et euh, 
Oui, je vois toujours des messages, moi, dans les événements. On n'est pas du tout des personnes qui allons nous morfondre. On est des personnes qui allons faire du, du mieux qu'on le peut et euh, rebondir et en cherchant les enseignements derrière tout ce qui peut nous arriver. Donc là, je l'ai vraiment vu comme un bouge-toi. Donc, on a une voiture de prêter par l'assurance jusqu'au 20 décembre. Après, nous sommes sans véhicule. Donc, déjà, je viens vous voir, vous parler, parce que ben, je me dis que le premier camping-car, on l'a acheté, on est... On a commencé notre projet, mais j'ai l'impression que vous n'étiez pas vous assez dedans. Et je sais que vous êtes nombreux à suivre ce projet, à nous encourager. Il n'y a pas, quand j'y pensais ce matin avant de faire cette vidéo, il n'y a pas une seule personne qui m'a dit Mais ton projet est complètement. Euh, T'es folle Vous êtes fou Faites pas ça Vous allez vous boiter Non, tout le monde nous soutient. Vraiment, tout le monde nous soutient. Donc, je tiens à ce que pour ce deuxième camping-car, euh, vous soyez plus intégrés dans ce projet. Plus intégrer dans ce projet, ça commence aujourd'hui en vous demandant ce que vous, vous feriez à notre place par exemple. Parce que nous, on réfléchit à deux, mais on est tellement absorbé dans ce projet que, euh, ben, voilà, des fois on se dit, on prend peut-être pas les bonnes solutions. Donc je me dis, est-ce que ça vous, vous, ça vous parle d'acheter directement un camping-car ou est-ce que vous, à notre place, vous reprendriez une voiture et puis plus tard le camping-car euh, il se pose la solution de est-ce que quelqu'un aurait une voiture à nous prêter pour 15 jours, 3 semaines dans nos contacts. Ça, on l'a pas encore fait le tour. Sinon, d'acheter une petite voiture à 500 euros, quelque chose comme ça, juste pour faire 2-3 mois ici. On se pose plein de questions. Donc, si vous, vous avez des pistes, clairement, je les attends juste en dessous. Ensuite, euh, depuis des mois, presque des années, non, <rire> presque tout le monde sur Facebook, d'ailleurs si vous ne suiviez pas, suivez pas sur Facebook, faites-le parce que c'est malheureusement et heureusement là que je mets les informations en premier. Si vous n'avez pas de compte Facebook, vous pouvez suivre la page Pat en l'air où il y a tous les liens en dessous sans compte et où il y a un Instagram aussi Pat en l'air où je mets un peu tous les jours mes réflexions autour du chien suivant le sujet qui m'inspire. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre et à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait pour euh, voir les dernières vidéos qu'on qu vous propose pour suivre du coup ce projet. Du coup, je ne sais plus que... Ah oui, depuis des mois, je fais des lives sur Facebook que vous voyez ensuite sur YouTube. Tout le monde me dit, fais un financement participatif. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, mettre une somme d'argent et euh, chacun participe à la valeur qu'il le souhaite. Je bloquais avec cette notion en me disant, j'ai pas envie de mendier des sous, j'ai pas envie que... Voilà. Euh, donc là aussi, est-ce que vous pouvez me laisser dans les commentaires Qu'est-ce que vous pensez de cette solution du financement participatif Est-ce que vous avez d'autres idées Ensuite, il y a avec et sans contrepartie, c'est-à-dire que quand vous donnez une somme en échange, je vous rends quelque chose, un cadeau, un petit quelque chose. Ce sera toujours sur, sous forme numérique parce que je ne souhaite pas envoyer des choses, notamment si elle prend un camping-car, ce sera pas des choses physiques, ce sera trop compliqué à envoyer, à stocker. Donc ce serait des choses numériques. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente Est-ce que c'est quelque chose euh, voilà, qui vous plaît tout simplement Moi, je ne me vois pas euh, accepter votre aide sans rien envoyer. Pour moi... C'est pas concevable. Donc dites-moi si de votre côté c'est pareil. Euh, J'appelle aussi à vous pour vous dire tout simplement, parce qu'on ne sait jamais, j'ai vu passer ça euh, sur un groupe de camping-car, si jamais vous connaissez quelqu'un qui a un camping-car inutilisé au fond d'un jardin, tout ce qu'on demande c'est qu'il passe le contrôle technique, qu'il y ait une capucine, donc c'est-à-dire qu'on puisse dormir au-dessus de l'espace conducteur, un salon en U au fond, je ne sais pas si vous vous souvenez de celui qu'on avait, mais en fait il y avait un salon au fond. Voilà, en fait ça faisait un grand canapé au fond en forme de U avec une table. Ça parce qu'avec les trois chiens ça fait de l'espace pour les jours de pluie. Voilà, après, et c'est vrai que le salon en U on a du mal à s'en passer, ou même s'il n'y a pas. Mais <rire> si un de vos proches, vous-même, vous avez un camping-car inutilisé au fond d'un jardin, que vous souhaitez vendre, que vous souhaitez louer, que vous souhaitez... Euh, J'ai vu des personnes qui en donnaient, donc c'est vrai que bah, ça nous serait très utile parce qu'à ce compte-là, l'argent que l'on récupérerait, que l'on recueillerait, que l'on récupérerait, je parle des assurances notamment, et eh bien cet argent-là servirait à notre voyage et à aider ensuite les associations qu'on croise sur notre route en fait. Euh, et... Euh... J'ai pas parlé du budget, pour partir aujourd'hui, pour tout boucler et partir, il nous manque à peu près 5000 euros. Voilà, ça ce serait la somme euh, archi bien pour euh, tout boucler, acheter un camping-car, 
Euh, nous on veut pas du neuf mais on veut quelque chose qui passe le contrôle technique dans les 2-3 prochaines années à venir. Si vous êtes au courant le contrôle technique c'est durci cette année euh, donc euh, il faut vraiment un véhicule qui le passe. S'il faut faire 2-3 euh, rafraîchissements d'intérieur on s'en fout complètement on le fera euh, quand l'été arrive. La priorité aujourd'hui c'est de mettre en route ce projet et d'y aller à fond en fait. Et, euh, et j'aurais dû faire cette vidéo bien avant parce que ben... Mais en fait... Vous voyez, quand euh, j'ose pas, voilà. Alors que je sais que vous croyez tous en ce projet, mais c'est une question de passer à l'action, d'oser en parler, d'oser demander de l'aide, parce que là c'est demander de l'aide. Mais euh, voilà, comme je vous l'ai dit depuis le début, c'est pas pour. Euh, c'est pour un projet professionnel autour des chiens. Voilà. De même que l'argent récolté ne nous ira pas à nous. Voilà, c'est pour euh, vraiment, on a une, la question m'a été posée, on a une structure d'entreprise, donc l'argent euh, récolté ira pour le camping-car ou pour euh, des dons à des associations. Ça, euh, on vous tiendra au courant, vous saurez où ira votre argent. Euh... Et ensuite, est-ce que... Ah oui, et si vous qui passez par là, êtes représentant d'une marque, travaillez avec une marque euh, liée au chien et que vous souhaitez sponsoriser... Euh, notre projet, n'hésitez pas. De même que si vous ne l'êtes pas et que vous connaissez des, des, des marques que vous aimez bien dans le monde du chien, n'hésitez pas à nous les laisser juste en dessous euh, ou à les taguer si vous voyez cette vidéo sur Facebook afin de faire connaître ce projet et euh, pourquoi pas avoir le sponsor d'une marque euh, qui serait, je ne sais pas, moi, tagué sur le... qu'on se baladerait une publicité sur le camping-car, ça ne me dérangerait absolument pas. Euh, évidemment, on ne va pas vendre notre âme au diable, je ne vais pas euh, accepter, on ne va pas accepter des sponsorings de marques avec lesquelles on n'est pas en accord sur les valeurs, mais euh, si vous suivez la chaîne Pat en l'air depuis maintenant la 3 ans, euh, vous avez vu que nos valeurs principales, ben, euh, le respect de l'animal, euh, L'alimentation la plus naturelle possible et sans céréales possible, euh, l'occupation, les jeux d'occupation, l'éducation bienveillante, voilà, c'est nos valeurs, c'est l'amour des animaux. Donc si vous êtes une marque et que vous vous reconnaissez là-dedans, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse juste en dessous si vous souhaitez sponsoriser ce projet qui va être assez énorme. Et euh, si vous n'êtes pas une marque, si vous êtes euh, comme moi, un particulier, eh bien n'hésitez pas à taguer une marque que vous aimez ou alors vos proches qui ont des chiens et qui euh, aimeraient découvrir ce projet. Pour, bah voilà, plus on est de monde, plus, plus on pourra en parler, plus, euh, plus on pourra être dans ce projet. Et vraiment, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur cette fois-ci. C'est ce qui m'a manqué la première fois, euh, de me dire, ok, ce projet, on le fait pour les chiens, mais on n'est pas tout seul, en fait. Parce que euh, on est, je crois, en ce moment, 2700 sur YouTube et un peu plus de 2000 sur Facebook. Euh, on n'est pas euh, que deux entrepreneurs, en fait. Pour nous, vous êtes tous derrière nous et on se balade avec euh, 3000 personnes derrière nous. Donc, il est important pour moi, comme c'est un projet pour les chiens, pour le bien-être animal, de vous inclure dedans. Voilà <rire> 13 minutes presque où j'ai l'impression d'avoir parlé à la vitesse de l'éclair. Donc, si c'est le cas, j'en suis désolée, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient aux tripes et qu'on a vraiment envie de réaliser, j'attends vos idées, n'hésitez pas à me laisser vos idées les plus barrées sur ce que vous, vous feriez euh, à notre place, euh, les idées que vous avez sur ce projet, euh, sachez qu'il euh, va y avoir une nouvelle page sur le site Pat en l'air, donc euh, pat en l'air.fr, sûrement aussi sur le blog euh, pour expliquer en détail ce projet. Je vous la mettrai dès qu'elle existera, je vous la mettrai dans la description en dessous. Pour l'instant, elle est en construction. Parce que oui, le site et le blog ne m'étaient pas accessibles depuis un an et demi et je les ai retrouvés cette semaine. Voilà, petit piratage, bonjour. Mais c'est pas grave. Euh, donc, voilà. Donc, qu'est-ce que vous, vous pensez de tout ça On partirait avec Widow, bien entendu. Hein <rire> Widow qu'on a habitué à, à l'extérieur parce que c'est un chat qui avait l'habitude avant et après... Il s'est fait battre par les autres chats du quartier, donc il ne voulait plus sortir. Donc, euh, donc voilà, on l'habitue petit à petit. J'attends vos idées. On va arrêter de parler là, parce que <rire> sinon vous me connaissez, je suis partie pour des heures. J'attends vos idées directement dans les commentaires. Qu'est-ce que vous, vous feriez N'hésitez pas avec vos idées les plus folles. Et, euh... Et j'ai hâte de lire tout ça. Voilà. Donc on vous fait, Jérémy n'est pas là, les chiennes non plus, mais il est avec moi par la pensée, <rire> on vous fait à tous de très gros bisous, à très bientôt euh, sur Pâte en l'air pour vous tenir au courant de tout ça, et puis euh, salut, merci beaucoup d'être là, salut